。できりゃ、十センチ。十<笑>センチに。十センチにしたいな、十センチこの辺ですか。十センチ以下ってことですか、ね。十センチ以下、今流行りの。<笑>そうですね。<笑>そうですね。まだ想像つかない。自然を持つのが。ええ。盆栽ですからね。そうなんです。そうなんです。そうそう,そう。自然界はあるんです。それが盆栽です。家建ってやつですか。ちょっと嘘つきましたけど、えー、赤松ですね。はい、でも先週ね、近年会った時に、やっぱ来ていただいて、はい、で、ひろさんの動画見て、うん、赤松好きになりましたって。言って来てくれたんですよ。コメントでも入ってました、ねあ。ありました。ひ、う、ろ、ん、さんのせいでっていう人いましたよね、なんか変な。ひろさんのせいで。えー、<笑>そうそう僕も、僕もその一人です,<笑>ですか、はい。はい、まあ、あの、別に赤松ファンを増やそうという気は、そらされなくて、うん、むしろね、あの値段上がっちゃうと。<笑>あの、買いづらくなっちゃうんでね、<笑>趣味家の人がいろんな。好きな樹脂を増やすっていうのはねすごくいいことだと思うんで、うん、まあそういうのに貢献,貢献できればということですねですなんか今年今まで赤松って全然売れなかったけど、ええ、今年に入ってから赤松が売れ出したらしいんであそうなんですかそやばい多分僕たちのこれは影響が<笑>影響かじゃ盆栽界にはいいかもしれないですよね<笑>す、はい、個人的にはあまりこう相場が上がっちゃうんで<笑>ちょっとね、安いうちに買っていた方がいいってことですよね。はい。これもだから多分、何百円の木だったと思うんですけど。はい、えっ、ー、と、まあ、今似たようなね、樹形で、足元少し、曲があってね。こんな曲がりがあってっていうことで、うん、で、これはね、一個やっぱ買うとき、注意っていうかね、一つ知っててもらいたいのが。おそらくこれ、ね、芯があったんです、ここに、こういうふうに。そうですね。うん、で、上を枯れたか切ったかで、枝で作った木なんですね。うん、で、こっちもそうですよね。ねええー、なんで、本当はこういうのは、ない方が、いい。バ,バキッと折った方がまあ,あいいかなと思うんで私はあんまりこういうジンとかこういうとこ好きじゃないんで折れやすくなるんです折れやすくなっちゃうんですね,ね、えー、それと枝で作ったなっていうのはそれがあると分かっちゃうんでそういうのはあの後で取っちゃいます、はい、で形がね似てるんですけど仕上がりの形はちょっと変えようと思っていて、えー、とこれはあもうこんだけ太い幹ですから曲がらないんでここはまあいわゆる昼間流と言われてるこういうバチッとこうくっつけてですね、えー、折ってでそこら辺をどれか枝をこう作っていこうと頭にしてですねはい、はい、っていうふうに思いますまずはねこっちからやっていこうと思いますこれはですねと今って測ったら何センチ二十七八センチ。二十七八センチ。うん、寄付、寄付ですかね、まあ寄付っていう、まあ商品じゃないですよね。はい、で、それをできりゃ十センチ。十<笑>センチ。十センチ。十センチにしたいな、十センチこの辺ですか。十センチ以下ってことですか。十センチ以下。今流行りの<笑>流行りのミニ盆栽を作りたいなと<笑>っていうことでまだ全然、えー、ノープランです、はい、ランやりながら曲げていってそうそうそうだからそうなんで,で、ね、出回してや赤松なんでねこの間でも展示会のねデモンでも言ってましたけど赤と黒、うん、この時期曲げるのいいよっていう話だけどね五葉、ね、松もいいよって話、うん、されてました、ね、先生が。まあいけるんじゃないかなというふうに思います。えー、でこれも腹になっちゃってるんですよ。ここはね、はい。なんで正面は多分そっちへ行って、上をなんかぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃっとして、最後はこっち流れのこっちが正面の木になるだろうと。想像がつかないですね。つかない。私もつかない。<笑>私もつかない。<笑>はい。これなんで、まあこれもね今これこのままだとこう後ろ行っちゃってるんで、はい、まあ前に出るようにどっかでこうねじってくるような格好になると思うんで、これでちょっと作ってきたいと思う。ち回りかな。じゃちょっとあの一応念のためにラフィア巻いてでアルミ線ですね何本か巻いてちょっと作っていきたいと思いますこうかなこうかなこっちですねじゃあここはもう単純に巻いていくだけなんで,ではいは、えー、し縛ってもいいですし、はい、えラフィアですねラフィアは幹は割れないようにそうですね,いいですねはいはい皮と幹を芯ですかね、うん、ここを離さないようにということでこれを巻いてないとポキッといく可能性ありますよね、うん、ええー
。もうぎゅっと力を入れてですね。うちのやつもこいつを巻いとけば枯れなかったのかな。ああ、そう<笑>枯れたんですか。枯れましたね。<笑>これぎゅっとぎゅっと引っ張ってですね。ちょっと広間さんの見てるから、ええ、僕の盆栽もどんどん過激派になってきてるので。<笑>あ、そうですか。すああ。ね、枯らすこともありますけどね。これやんないとわかんないですよね。どこで枯れるか。そうなんですよね。限界がね。勉強ですよね。うん、きつくですね。ぎゅっと。先週、たくさん来ていただきました。あ,あの、作品展ですね。で、盆栽一級見てますよっていう方も、何名かいらっしゃって、ありがたかったですね。僕は。ええちょっと疲れ果ててて、ええ、あまりいい反応できてなかったなと思って反省してます。ああ、あのやり取りですか？そうあのいろんな方々に。二日目でえ方々？ああ、来た方々ね。ちょっと僕は不愛想だったかなと反省しました。お祭りなんかもそうでしたからね。疲れちゃうんですよね。どうしてもね。体力が。そうですよね。でもそんな中カンタ君がすごいなと思いました。ああ、そうですね。誰が来てもずっと最初から最後まで接客とか。はいはいはいはい、そうですよね。それはやっぱ才能ですよね。才能ですね。うん、と大人ですからね。大人,大人の対応。二十個ぐらいしたなのに。<笑><笑>ああいうふうにやんなきゃダメだなと思いましたね。あまあ、まあ、でもね。向き不向きが。ね、そうそう、それぞれいいんじゃないですかね。<笑>ここ大事なところですね。ここですねはい、大事なところ。なんか注意点とかあ。あ、いやいや、まあ、しっかり、<笑>しっかり、強く巻くっていう。<笑>変わらずですね。はい。先端は普通に曲がりそうですもんね。うん、これはもういらないですね。これちょっと。少しやったら。一点五倍。こんなもんかな。うん、こんなもんで、はい。これよくね、ここから一点五倍じゃなくて、この刺すところも。計算しないといけないですよね。うん、こっちが正面だから、この辺から。ブスッと。アルミ線ですね。銅線みたいな色ですね、でも。ああ、そうですね。色は。はい。出っ張ってるところにはちょっと見づらいですけど、はい、はい、当,たる当たるようにですね。ここですね。ここが十センチ以下にするためにここ当たらなきゃいけないんで、<笑>これ一番大事なところですね。<笑>はい。チャレンジですもんね。チャレンジですね。チャレンジなんでどうなるかわからん。文人。そして、えー、まあね、いや普通なら、ね、普通なら文人で、私も買うときも文人っぽいな、いい文人になるなと思って買ってるんですけど、うん、ここまではちょうど良かったんですけど、えっ、ー、と今度はここから次の一本はここまでかけたいんで、はい、さっきのよりもうちょい長く、さっきのことよくわかんないんだけど、うん、うんちょっとこんぐらいにしとくか。これもそうなんですよね。アルミ線ですか。日本,、うん、日本ですね。アルミ線、これ銅線でこの操作でもいいかもしれないですね。あ、ごめんなさい。大丈夫です。どうだってその上ぐらいが九十度ぐらい曲がるんですもんね。そうですね。あの間に通してもいいです。うん、ね、前言ったんですけど、ただある程度ここら辺のピッチで曲げればいいかなと思うんで、うん、これ今日してるんですけど、これね、さっき鏡見てて、はい、これをね、こういうふうにすると。はい客室乗務員になるなと思って<笑><笑>仕事の途中ですけど<笑>どうでもいい話です<笑>客,室乗務員客室乗務員風で今日はここからやってます<笑>さあさあさあそれじゃあ勝,勝負ですねまずここを折んなきゃいけないからここは一旦ここは一応頂点ですね。あそこを頂点に。ここを頂点に。で、えっ、ー、とこれもちょっと曲げたいですね。ある時パクンと行くんですね。<笑>あの瞬間がね、もうなんとも。ここもやっぱり結構厳しいの欲しいですね。ちょっと一回全体に曲げちゃいますね
だなそこをペタンってたたんでここを畳みたいですよねそうしないと1 0ンチにならないから<笑><笑>こうねじるんだよなちょっとあでもいいのかこっち正面だからちょっとはこれやっぱりこっちを外にそっち正面でこれをこうこうねじりながらこういきたいんでここら辺にこういきたいんで、うん、ここを少しもうちょっとこっちに、うんね、倒しとかないといけないってことですね毛布に結構曲がってもはいますけどね、まあ、曲がってはいますけどね目標値が高いんで高いですからね<笑><笑> 1 0センチって言っちゃったからね、うん、もう一本かけるかな、うん、ちょっともう一本かけますねちょっと三本になっちゃった、うん。これ土地まででいいんで。空気はまだ折れてないですもんね。そうですね、うん。まだ折れた感触はないですね行きそうですね。行きそうだけどぶつかっちゃってこっちが。<笑>ちょっと起こしますかこの辺で。優しそう優しそうな人いるから。ちっちゃくなった。ですね。ちょっとじゃあ、こ、うん、そうです、ね。これの下にこの人たちが行くんですもんね。そうそうですね。<笑>そうですね。まだ想像つかない。まだそうです。これ引っ張ってくと少しずつチンワリチンワリ。これ女性用に見えます？唐<笑>突に昨日ね買いに行ったら聞いてなんか女性っぽいなと思ってカンカン帽って書いてあって女性っぽいっちゃ女性っぽい女性っぽいですかね女性の方だとちゃんと書いてあるらしいんですよね女性用ってで書いてないから大丈夫ですって言われてうち帰ったら神さんになんか帽子より顔が出てるってこう。<笑>こまり組みだとか言われて普通帽子より顔がこうなるのにこう出てるよとか言われてもっと大きい帽子かばよかったなと<笑>小川効果を今日は客室乗務員風に<笑>あ持ってるんですもう持ってますね<笑>みんなの手ぬぐい使ってますねタオルっていう<笑>本当うんうんめっちゃそうですね高さん高田さんにあれですね全部下にこう行きました、ね。下には行きましたね。もうちょっとやっぱこう入れたいんだよなこの中にな。ぶつかっちゃってんだよ。向こうに持ってきたいんだな。ちょっとまたあのえ<笑>こんなの不自然だみたいなコメントがああ来るかもしれないですね。来るかもしれない。しないですね。でもこれあの作品展でね。のこのカックンってありましたよね。山から取ってきた木の。そうそうそうそう。曲は。すごく厳しい曲がり、ね。厳しい曲がりがね、あるんですよね。これを模しているんです。そうそうそう、そうなんです。自然を模すのが。盆栽ですからね。そうなんです。そうなんです。そうそう。自然界はあるんです。それが盆栽ですから。はい。単なる。自分のドエスじゃないっていうことですよね。<笑>そう。自然を表現するために。あえて心を鬼にして,にして、ねええ、奥様と喧嘩したとかそういうんじゃないですね。ないですそういうんじゃないですもしてくれない。<笑>相手にしてくれないっていう。<笑>一番悲しい。悲しい。はいはい。もう好き勝手に。私が帰ると家からいなくなるっていう。ええ、はい。悲しい。ちゃんとご飯あげました犬の。<笑>犬のね。そうそう。着きましたね。着いた。もうちょいだな。
<笑>まだもうちょいちょいこれだこれ,これがここら辺から入ってきてこうなるといいですねこういってあ見えてきたなんとなく見えたってやつですか<笑>見えたってありましたねねえこの厳しい曲げを一箇所しないでいけないですねこうくっついても上でパキってなったら終わりですもんねそうですねゆっくりやってたそうですね,ねやっぱ確認しながらですね、うん、音を聞きながら、ね、音を聞きながらですねはい。昔アリスでね遠くで汽笛を聞きながらって、はい、まあ知らないですよね<笑><笑><笑>すごいな本当にしてなりましたねこれもこれでくっつけちゃうかこんなぐちゃぐちゃになってる木ありましたよねあ、ありますよ展示会で,会でそうですよねガックンガックンってなるんですよねどうなったらああいうどんな環境なんですかねそうですねまた折れたりまあやっぱりさっき言ったみたいにこういうのもあるかもしれないですね折れてガクンってね、うん、枝で枝枝枝だとだけどあ,あの90度ぐらいガクンと曲がってるのはよくあるんですよね90度180度落ち枝がそうくっついてみて太ってくっついてみてそうそうそうそうそう,、ね、そ,うそうなんですよね、うん、やってみたいなでもこれこれ赤松ですからね、うん、こういうのもなんかこう揃っちゃうと面白くないんですよねうすこういうねこの後ろの幹に対して少しこう斜めに入ってくるとか、うんはい、クロスした方が面白いんでであればここも一つの見どころとしてこの下の方でここですよねこれがこの下の方でこう行って上上がるとかアメイジングだなアメイジングそうですねなんか来そうですね海外からアメイジングちょっと切りますねここねこここうこの中に入れたいんで、はい、ええ、好きじゃないって言ってるんですね。十センチは葉っぱも入れてるんですよ、ね。<笑>だから葉っぱはあれですよね。葉っぱ下げないで葉っぱ下げないといけない。すげえと思ったけど葉っぱ出てるなと思って、うん。ただ目切りしてね短い葉っぱになれば。そうですね。うんなんとかいくかもしれない。こういう。作業した後も目切りいやちょっと待った方がいいですねさすがにまだねえっ、ー、と7月入ってもできるんでまちょっとじゃあうんそうですね12週間置いてはいそうですね、うん、どうでしょうこんな感じで<笑><笑>えっと一つだからここが見どころになったですね、うん、はいであともともとあったここの曲がりここですよねここも一回今度上の面白さと今度下の面白さとこう跳ね上がってくるようなこれもっとね下持ってくれば確かに1 0ンチになるんですけどバランス的にはこれ辺にあった方が枝がちょうどいい枝できたと思うんですよねでこれが差し枝になってね大枝になってできた1 0ンチ<笑><笑>すごいんだけど、えー、面白いですね上がるもんですね枯れ,なけ枯れなければ,枯れなければ、ええということなんでまあだから7月の第2週ぐらいあと2週間ぐらい様子見て問題なければ、うん、7月の半ばに目利きできると思います測ってみましょうえああさあど,どうでしょうあ葉っぱ葉っぱ以外は葉っぱ以外はここ大丈夫ですか目利きすれば大丈夫そ,そこ8センチですおやったじゃあうん葉っぱ<笑>やっぱ動画的には切りたいんだけどちょっときついですね,ですね<笑>、ええ、まあでもなりましたとなりましたってことですねまあなったし単なる8センチじゃなくてこれだけね、うん、面白い幹ができたんでいいんじゃないですかねこういうのは、うんうん、一気に楽しみな気になりますねそうですね少し角度も変わるかもしれないですねうこういうふうにやると、うん、ちょっとこれぐらいかけ,かけやってもいいかもしれないですね,ですね、はい、これ山っきですかみたいなね,ねなりますよね言われたらいいですね<笑>まあこうなりましたっていうことで、はい、はい、皆さんもチャレンジ、初心者でもできますんで、できる<笑>自己責任で、自己責任で、えー、はい、やってください。そうですね、あの赤松、黒松、五葉松,松この時期できますよっていう時ですね。そうですね。はい、もう10月過ぎるとこれやっちゃダメですね。あのあ赤松、黒松は、ね、うん、あのあ黒松はいいかな、五葉はできますね。五、う、葉、ん、とか心拍はむしろ冬のがいい、はい、いうことです。<笑>どうでしょう。<笑>ありがとうございました。はい